Hi, hello, welcome back to our channel Crack with Jack. Naan Hungal Tain Moli. Ninga on the chemistry class and last class la paathir pinga. And na Hungal oda comments la paathir na. Thank you so much for your support. Kandipa in the class la oda comments la rectify pandra madhuri ko. So last class la enna paathun ro oru chinnna outline paathir na mene class kulo pella. Last class la periodic classification of elements. Ada oda अटवण अदिशन ओके मंद वायुलाइजी मटल अटमिकले modern periodic table adha da vandu starting or point and the next one ipa neenga vandu therinjikka vendiyadhu modern periodic law modern periodic law ku mukhyamana de enna atomic number atomic number na enna nu ungalku theriyano atomic number is depending upon the number of protons and number of electrons in an atom adhu anu n appadina edha poruthu irukna अणुरा The properties are completely depending upon the atomic number. That is called modern periodic law. And the next one, it is our concept. Our the concept is that, yen yen na modern periodic law or the features. Ada vadi yen yen na sirap ko dalil ko abhi ida na. Amma paaka bolo. First of all, na ida yada korante varsei padhi ida na increasing atomic number. Ida thunari paata gonde increasing atomic masses. Yali concept lella. अटमिकेन K N M N under basis ना दा इन द शेल्स इन द पीरियड्स ना अरेंज करें पागा टोटल आ सावन पीरियड्स रखो न्यू मॉडर्न पीरियडिक टेबल में अंदर नेक्स्ट टू वन वर्टिकल कॉलम्स मैन अगर इधर कील अगर तुम बारे ना अगर अगर ग्रुप्स इन सुलवागा तो बुद्धि गर्ल अभी सुलवागा अगर टोटल आ अंदर ये तो पुरते तो ना इट इस डिपेंडिंग अपॉन द 
சப்ஷன்ஸ் எயிட்டீன் குரூப்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன பொறுத்து இருக்குன்னா சப்ஷன்ஸ் உடைய வேகன்சிஸ பொறுத்து இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான சிறப்பு என்னன்னா அப்படியா இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணும் போதும் இன்க்ரீசிங் அட்டாமிக் வெயிட் அட்டாமிக் நம்பரை பொறுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் தென் ஷெல்ஸ் பொறுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க சப்ஷெல்ஸ் பொறுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க பைனலா எதை பொறுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னா கெமிக்கல் அண்ட் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ பொறுத்தும் ஒவ்வொரு குரூப்பா ஒவ்வொரு குடும்பமா இந்த பீரியாடிக் டேபிள்ல பிரிச்சிருக்காங்க இப்ப நம்ம பீரியாடிக் டேபிள் ஒன்ஸ் பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்கு என்னென்ன ஃபேமிலி என்னென்ன குடும்பங்கள் இருக்கு என்னென்ன குரூப் தொகுதிகள் இருக்கு என்னென்ன வரிசைகள் இருக்குன்றத நாம இப்ப பார்க்கலாம் இதுதான் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள்ல நான் சொன்ன பாருங்க லெப்ட் டு ரைட் ஓகே அதாவது என்னுடைய லெப்ட்ல இருந்து ரைட் வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாம் பீரியட் சொல்லுவாங்க வரிசைகள் மொத்தம் ஏழு இருக்கு இது பீரியட் ஒன் பீரியட் டூ பீரியட் த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சோ மொத்தம் ஏழு பீரியட் இருக்கு வரிசைகளா இருக்கு அண்ட் தென் குரூப் தொகுதிகள் ஒன்னுல இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்கு அந்த குரூப்லயும் நிறைய சப் குரூப்ஸ் இருக்கு சோ இப்ப என்னென்ன ஃபேமிலியா என்னென்ன குடும்பங்களா பிரிச்சிருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்க போறோம் குரூப் ஒன் அல்கலி மெட்டல் ஓகே குரூப் ஒன் வந்து அல்கலி மெட்டல் அதாவது கார உலோகங்கள் குரூப் டூ குரூப் டூ பெல்லியம்ல இருந்து ரேடியம் வரைக்கும் இருக்கிறது கார மண் உலோகங்கள் குரூப் த்ரீல இருந்து குரூப் டுவெல் வரைக்கும் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் டிரான்சிஷன் மெட்டல் அதாவது இடைநிலை உலோகங்கள்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் குரூப் போர்டீன் போரான் குடும்பம் போரான் ஃபேமிலி சாரி குரூப் தேர்ட்டீன் போரான் ஃபேமிலி குரூப் போர்டீன் கார்பன் ஃபேமிலி கார்பன் குடும்பங்கள் அண்ட் தென் குரூப் பிப்டீன் நைட்ரஜன் குரூப் சிக்ஸ்டீன் ஆக்சிஜன் குடும்பங்கள் அண்ட் தென் குரூப் செவன்டீன் ஹாலஜன்ஸ் குரூப் எயிட்டீன் இனர் கேசஸ் ஆர் மந்த வாய்வுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் இருக்கிற இப்போதைக்கு இருக்க மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன்டு பிளாக்ஸ் நம்ம அந்த பீரியாடிக் டேபிள் பாத்திருந்தோம் அதுல ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு பிளாக்ல ஒவ்வொரு தொகுதியா பிரிச்சிருந்தாங்க அதனோட முக்கியமான தொகுதி என்னன்னு பார்க்க போறோம் முக்கியமான பிளாக்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம் நாலு இருக்கு அந்த நாலு பிளாக்ஸ் என்னன்னா எஸ் பி டி எஃப் எஸ் பிளாக் பி பிளாக் டி பிளாக் அண்ட் எஃப் பிளாக் இந்த நாலு தான் முக்கியமான பிளாக்ஸா இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எஸ் பிளாக் எலமெண்ட் பாக்கலாம் அதாவது குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூ எலமெண்ட் எல்லாம் எஸ் பிளாக்ல வந்துடும் சோ குரூப் ஒன் எலமெண்ட் ஆல்கலி மெட்டல் கார உலோகங்கள் அது என்ன பண்ணனா வாட்டரோட தண்ணியோட ஈஸியா ரியாக்ட் ஆகி சொல்யூஷனா ஃபார்ம் ஆகும் அந்த சொல்யூஷன் வந்து நல்ல பேசிக் ஃபார்மா மாத்திடும் ஓகே அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் குரூப் டூ குரூப் டூ அதுவும் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ல தான் இருக்கும் அதாவது ஆல்கலை எர்த் மெட்டல் கார மண் உலோகங்கள் சோ இந்த மெட்டல் எப்படி இருக்குன்னா ஈஸியா ஏரோட ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆயிட்டு மெட்டல் ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே அதனாலதான் இது வந்து ஆல்கலி ஆல்கலி அண்ட் ஆல்கலை எர்த் மெட்டல்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மண் உலோகங்கள்னு சொல்றாங்க அடுத்த பிளாக் பார்த்தோம்னா பி பிளாக் பி பிளாக் தான் வந்து பீரியாடிக் டேபிள்லயே இருக்கிற மிகப்பெரிய குடும்பம் சோ பிளாக் அதுல என்னென்ன இருக்குன்னா கார்பன் போரான் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அண்ட் நோபல் கேசஸ் எல்லாமே இருக்கும் மெட்டல்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எந்த குரூப்ல இருக்குன்னா பி பிளாக்ல தான் இருக்கும் அதாவது பீரியாடிக் டேபிளுடைய கடைசி பகுதியில இருக்கிறது பி பிளாக் எலமெண்ட் ஸ்டார்டிங் பகுதியில இருக்கிறது வந்து எஸ் பிளாக் எலமெண்ட் நடுவுல இருக்கிறது டி பிளாக் எலமெண்ட் ஓகே டி பிளாக் எலமெண்ட் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அது எந்த குரூப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுனா குரூப் த்ரீல இருந்து குரூப் டுவெல் வரைக்கும் இருக்கும் சோ இன்டர்மீடியட் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்டுக்கும் பி பிளாக் எலமெண்ட்டுக்கான இன்டர்மீடியட்டா அது ஆக்ட் ஆகும் நடுநிலையில இருக்கிறது தான் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அதுக்கடுத்த குரூப் பாத்தீங்கன்னா எஃப் பிளாக் எஃப் பிளாக்ல ரெண்டு பீரியட் இருக்கும் ஒன்னு லேந்தனம் பீரியட் அனதர் ஒன் இஸ் ஆக்டனம் பீரியட் ஓகே ஆக்டனைஸ் லேந்தனைஸ் அண்ட் ஆக்டனைஸ் ஒவ்வொரு பீரியட்லயும் பாத்தீங்கன்னா போர்டீன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இது எந்த பொசிஷன் இருக்கும் பீரியாடிக் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா பீரியாடிக் டேபிளுடைய லாஸ்ட் கீழ இருக்கும் தனியா இருக்கிறது தான் எவ்ளோ எலமெண்ட் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ன டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க தட்ஸ் ஆல் அபவுட் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன்டு பிளாக்ஸ் நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்னா பொசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை பத்தி பார்க்க போறோம் ஹைட்ரஜனை வந்து பீரியாடிக் டேபிள்ல மேல பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம் அங்க சோ ஃபர்ஸ்
alkali metal adu ella solid ah irukum but hydrogen mattum gas ah irukum so ore ore electron mattum dhaan hydrogen la irukum so so this is the consider this is the atom structure of hydrogen so nucleus nucleus ku la proton neutron irukku and the electron ore ore electron irukku in the ore electron veli anupita then it will become h plus ah maaru ore electron vaangikita idu h minus ah maaru adavadhu hydrogen ayana maaru and then h minus ah maaru in the rendu property um irukkadunala adha vandu namba thaniyana position la place pandru adu enna va irukuna அதனுடைய நேச்சர் வந்து ஆல்கலி ஆல்கலைன் மெட்டல்ஸ் ஈக்குவலான நேச்சரா இருக்கும் கார தன்மையினுடைய நேச்சரா இருக்கிறதுனால ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் கேஸ் பட் அதனுடைய ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாமே சிமிலரா எதுக்கு சிமிலரா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்கலி அதாவது குரூப் ஒன் மெட்டலுக்கு சிமிலரா இருக்கும் இனமும் அதை எங்க பிளேஸ் பண்ணணும்ன்ற ஒரு ரிசர்ச் போயிட்டே தான் இருக்கு ஹைட்ரஜனுடைய பொசிஷன் எங்க பீரியடிக் டேபிள் பிளேஸ் பண்ணலாம்ன்ற ரிசர்ச் போயிட்டே தான் இருக்கு அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பொசிஷன் ஆப் ரேட் கேசஸ் அதாவது மத்த வாய்ப்புகளை எங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நான் பாக்குறோம் நமக்கு நல்லா தெரியும் கடைசி குரூப் அதாவது பீரியடிக் டேபிள்லயே இருக்க கடைசி குரூப் பாத்தீங்கன்னா ரேட் கேசஸ் அதுல எல்லா எலக்ட்ரானும் பில் ஆயிட்டு இருக்கும் நம்ம பீரியடிக் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்துல இருந்து அப்படியே எலக்ட்ரான் உடைய எண்ணிக்கை எல்லாமே அதிகமானே போகும் கடைசி இருக்கிறது பாத்தோம்னா எலக்ட்ரான் கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிட்டு இருக்கும் சோ அப்ப அது எதோடவும் ரியாக்ட் ஆகாம அப்படியே மந்தமா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால் இன்னர் கேசஸ் ஆர் மந்த வாயுகள்னு நம்ம சொல்றோம் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் பொசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் ரேட் கேசஸ் தட்ஸ் ஆல் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்தோம்னா மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள பத்தி பார்த்தோம் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள்கான முக்கியமான கான்செப்ட் அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பரை பொறுத்து தான் ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கும் அதாவது தன்மைகள் போத் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் அண்ட் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் இந்த ப்ராப்பர்டிஸ பொறுத்து அட்டாமிக் நம்பர் இருக்குன்னு சொல்றது தான் மாடர்ன் பீரியாடிக் லா அண்ட் செகண்ட் வாட் ஆர் தியூச்சர்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் லா என்னென்ன சிறப்புகள் இருக்குன்றத பார்த்தோம் என்ன சொல்லிருப்பாங்க பீரியட்ஸ் எல்லாம் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும் ஷெல் குரூப் ஆர் டிபெண்டிங் அப்பான் சப் ஷெல் கூடுகள் பொறுத்து இருக்கும் அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் தென் ஃபேமிலிஸ் இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் தன்மைகளை பொறுத்து தனித்தனி ஃபேமிலிஸ் இருக்குன்றது தான் அதனுடைய முக்கியமான சிறப்பு அண்ட் தென் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் பிளாக்ஸ் பார்த்தோம் நாலு பிளாக்ஸ் இருக்கு அந்த நாலு பிளாக்ஸ்ல என்னென்ன குரூப் என்னென்ன தொகுதி மெட்டல்கள் இருக்கும் உலோகங்கள் இருக்கும் எங்க உலோகங்கள் இருக்கும் அரை உலோகங்கள் இருக்கும் அண்ட் தென் அலோகங்கள் எங்க இருக்குன்றத பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் பொசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பீரியாடிக் அட்டவணையில எங்க ஹைட்ரஜன் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க ஏன் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்றத பார்த்தோம் ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான குடுக்கிற தன்மையும் இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான வாங்குற தன்மையும் அதுக்கு இருக்கும் அதுதான் அதனுடைய தனிச்ச இருக்க நேச்சர் தனித்தன்மையான இருக்கிறது சோ அதனால அப்படி குடுத்து வாங்கும் போது அது எதுக்கு சமமா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்கலி மெட்டல்ஸ்க்கு சமமா இருக்கும் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாமே ஹைட்ரஜனோட ஒத்து போகும் ஆனா அது கேஸா இருக்கும் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் சாலிடா இருக்கும் அதுதான் முக்கியமான ரீசன் இன்னமும் ரிசர்ச் போயிட்டே தான் இருக்கு அதை இன்னும் எங்க பிளேஸ் பண்ணலான அதுக்கு அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்னா பொசிஷன் ஆஃப் ரேட் கேசஸ் மந்த வாயுகளை ஏன் கடைசியா இருக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஒப்படே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஓகே குரூப் வைஸ் எலக்ட்ரான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகும் அப்படி கடைசி குரூப்ல இருக்கிறதுனால எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கும் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் அந்த ஆர்பிட்டல் ஷெல்ல எல்லாம் ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அது எதோடவும் ரியாக்ட் ஆகாத அப்படியே மந்தமா இருக்கும் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கிளாஸ் இனி கிளாஸ்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ